大家好，我是小影。随着生活水平的提高，虾渐渐走进我们餐桌上，一抹最耀眼的明星，越来越受欢迎。虾可以说是一种营养极其丰富的海鲜佳品，不仅富含优质蛋白质，还含有大量维生素、矿物质和健康脂肪，对于维护人体健康有着积极的作用，尤其适合老人和孩子食用。我们用虾做菜的时候。大部分朋友都习惯性的把虾头掐掉不要，只有白灼的时候才会留下虾头。但是好多朋友私信问我，问这个虾头可不可以吃，还是直接扔掉？那今天就给朋友们详细讲解一下，那虾头里是虾膏还是虾屎，到底能不能吃呢？首先我们来看一下虾头，这一个尖尖的，这个是虾腔，像这样的部位。我们要用剪刀把它剪掉，不要，一定要处理干净，在清洗的时候就不会被虾扎到手了。挨着虾腔的这一个位置是虾胃，这里边有一个黑色的小点，我们用剪子把它挑出来，这个就是虾胃了，里面储存大量的寄生虫和泥沙，这些是虾无法消化的东西，非常的不干净，所以处理虾的时候。这个部位也是必须要处理掉的。下来这里有个黄色地方，这里是虾膏，肯定很多朋友对这个虾膏有误解，就觉得这个可能是虾屎，其实不是的。如果朋友们挑选的是公虾的话，是没有虾黄的，只有母虾才会有虾黄。现在为了方便大家看得更仔细，我们先把虾头这一部分的虾壳给去掉。现在我们就可以看到，里边有一团黑白色的东西，这就是虾脑。一般这是不能吃的。这里面是虾腮，这个虾腮也不能吃的。头上的这一个位跟虾腮，虾脑是不能吃的。虾脑连接着的就是虾线。如果我们平时买的是大虾，都会把虾线挑掉；但是我们还买的是小虾，不会去把虾线挑掉。虾脑连接着的就是虾线，我们可以一并去除。这个胃你轻轻的给它挑起来，然后它是连着这个虾线的，轻轻的扯出来就可以了。再来看一下肚子上这边有一根线，这个是虾的动脉，这个是可以吃的，是不需要去除的。接下来就是虾脚，我们仔细看可以发现。每个虾脚里边都会有小间隙，这样虾脚是最不容易清洗干净的，所以我们要剪干净。朋友们吃大虾的话，就知道怎么处理了吧？就是这样子，就特别的干净，而且虾头就可以吃。像这样一只虾，就被我们处理的非常的干净了。把虾放入碗中，倒入清水，把它清洗一下。简单的把虾抓洗干净，然后控水捞出，装入盘中备用。现在我们调一个酱汁，往碗里加入一勺的食用盐。两勺的生抽，一勺的黄酒，一勺的白糖，半勺的胡椒粉，一勺的蚝油，倒入半碗清水，然后搅拌均匀备用。接下来我们准备两个鸡蛋，朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。接下来准备一块冬瓜，把瓜瓤切掉不要，冬瓜皮也切下来不要。冬瓜皮虽然也是可以食用的，但相对较硬
，去掉后能让整个冬瓜更加细腻柔软。这块冬瓜有点多，怕不够吃，所以半块就够了。把它切成薄片。冬瓜具有清脆爽口的特点，而虾肉则鲜甜弹牙。二者结合后，不仅能带来丰富的口感变化，还能让整道菜肴更加鲜美可口。切好后，把它放入盘中备用。接下来再准备一块生姜。把生姜切成小薄片，一把大蒜，把它切成片。它具有浓郁的香气，能给菜肴带来独特的香气和风味。而虾肉本身也有一种鲜甜的自然味道，让这道菜更加美味可口。切好后，把它放入盘中备用。再准备几根小葱，直接切成葱花。切好后，把它入盘中备用。接下来起锅，倒入食用油。油热之后，我们先把姜蒜放入锅中，把它炒香。炒香后，再把冬瓜片放入锅中，放继续翻炒。把冬瓜从白色炒成透明状之后，把冬瓜放入砂锅里，然后用筷子铺均匀，然后把大虾一个一个摆进来。把所有的大虾都摆进来，再把调好的料汁也加进来，盖上盖子，开中火焖三至五分钟，把冬瓜煮出味，把大虾煮熟，哇，好香啊！再撒点葱花，这样我们的砂锅焖虾就做好了。整个过程只需要几分钟。这样做的鲜虾比水煮的好吃，比有角的健康，而且虾肉紧致，冬瓜水分含量高。在干燥的秋天多多食用哦，尤其是焖出来的汤汁特别的鲜美，用它来泡饭或者是泡面都非常的好吃。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。